Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel. The course that we are going to discuss is Design and Analysis of Algorithm. Before starting the discussion of this course, I would request you people to subscribe our channel, like our videos, share it with your friends and comment below in order to give suggestions and feedback. We will highly appreciate it. So, this is the course that is in my favorite courses ki list. Mein bhi hai. और इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि हम सबसे पहले कोर्स नेम पर फोकस करें तो कोर्स नेम हमारे पास है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम ये बेसिकली थ्री इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें हमारे पास जिनको हमने पहले ये देखना है कि बेसिकली इनका मीनिंग क्या है डिज़ाइन हमारे पास ये होता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आप उसके सोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हो चाहे आप वो रिटर्न फॉर्म में कर रहे हो या आप अपनी थिंकिंग में ही उसको कलेक्ट करना डिफरेंट आइडियाज को स्टार्ट कर देते हो तो बेसिकली दैट इज डिजाइनिंग ठीक है कि आप एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन की जो है कलेक्शन को उसकी गैदरिंग करना स्टार्ट कर देते हो ताकि आप एक फाइनल एक सोल्यूशन तक पहुँच सको डिज़ाइन यहाँ पर किस चीज़ की हो रही है जिस पर्पज़ के लिए हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं दैट इज़ एल्गोरिदम एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ाइनिंग एंड एल्गोरिदम इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू गेट अ सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम नेक्स्ट चीज़ है एनालिसिस एनालिसिस ये है कि हम एनालाइज करेंगे किसको हमारे एल्गोरिदम को विद रिस्पेक्ट टू सर्टन फैक्टर्स वो फैक्टर्स क्या हैं उन्हें हमने कैसे एनालाइज करना है ये हम आगे चल के देखेंगे तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम से स्टार्ट लेते हैं सो फर्स्ट पॉइंट हेयर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एल्गोरिदम वट इज़ एन एल्गोरिदम दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इन आर माइंड एल्गोरिदम इज बेसिकली अ स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम हम कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर है आप कोई भी प्रॉब्लम विदाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आपके पास एक डिटर्मेंट स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर नहीं होगा तब तो तक आप कैसे एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपके पास एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर है एक और डेफिनेशन हम इसकी इस तरह से देखते हैं दैट इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू फुलफिल अ सर्टन ऑब्जेक्टिव यानी एक सर्टन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है दोनों में हमने एक चीज कॉमन देखी है वो ये कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली सेम है हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इसलिए कह रहे हैं कभी भी हम आउटपुट को इनपुट से पहले डिस्प्ले नहीं करवा सकते हम कभी भी प्रोसेसिंग विदाउट टेकिंग सम इनपुट इनिशियली नहीं कर सकते हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा जो फॉर uh, एग्जाम्पल एक प्रोसीजर है एक प्रोग्राम है या एक एल्गोरिदम है वो सबसे पहले इनपुट लेगा प्रोसेसिंग करेगा प्रोसेसिंग के बाद फिर वो अपने आउटपुट को डिस्प्ले करेगा तो ये सब स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में चलता आ रहा है नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपेरिजन बिटवीन एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम हम अक्सर दो टर्म्स में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या एल्गोरिदम और प्रोग्राम सेम चीज़ हैं या इनमें कोई डिफरेंस है तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम्स के कंपैरिजन या आप डिफरेंस भी कह सकते हैं उसको देखेंगे तो सबसे पहले एल्गोरिदम का फर्स्ट पॉइंट पर्सन शुड हैव डोमेन नॉलेज टू राइट एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम लिखने के लिए एक पर्सन के पास डोमेन नॉलेज होना चाहिए जब तक उसके पास उस डोमेन के रेलिवेंट जो है कोई नॉलेज नहीं होगा ही वोट बी एबल टू राइट एन एल्गोरिदम सो ही मस्ट और शी मस्ट हैव डोमेन नॉलेज टू राइट एन एल्गोरिदम बट फॉर अ प्रोग्राम वट वी आर गोइंग टू डू इज दैट अ पर्सन शुड बी अ प्रोग्रामर सो दैट ही कैन इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम एंड मे ऑल्सो हैव अ डोमेन नॉलेज ये थोड़ा आप कह सकते हैं हाई लेवल चीज हो जाती है आप एक स्टेप अहेड चले जाते हो आपके पास जो मेन नॉलेज तो होना चाहिए ही लेकिन उसके साथ साथ उस पर्सन का प्रोग्रामर होना भी बहुत जरूरी है अगर वो प्रोग्रामर है तो ही वो एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकता है आई होप कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट ये फर्स्ट कंपेरिजन क्लियर हो गया होगा अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कि जो हमारा एल्गोरिदम होता है ना तो वो हमारे हार्डवेयर पर डिपेंड करता है ना ही सॉफ्टवेयर ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम और ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि बेसिकली लैंग्वेज तो एल्गोरिदम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती नहीं है वो सूडो कोड होती है सूडो कोड क्या है यहाँ बाद में डिस्कस करते हैं लेकिन हम जो मेन चीज़ यहाँ पर देखेंगे वो ये है कि एल्गोरिदम इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता इट इज़ इंडिपेंडेंट 
Later on, let's discuss the second point of programs. Program is dependent on all these factors. It is also dependent on hardware, software, operating system, as well as programming language. Fine. So let's move to next point. Algorithm is analyzed. हम लोग analysis of algorithm की बात कर रहे हैं ना तो basically हमारा algorithm analyze होता है. हम उसको test नहीं कर रहे होते हैं हम उसको analyze कर रहे होते हैं कि ये कितना time लेगा, ये कितनी space लेगा, इसके लिए CPU registers कितने use होंगे. पावर कंजम्पन कितनी होगी डिफरेंट क्राइटेरिया हम आगे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली तो हम ये कहते हैं कि हमारा एल्गोरिदम सर्टेन क्राइटेरिया पर हम एनालाइज करते हैं बट प्रोग्राम इज टेस्टेड हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे हम प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे वी विल टेस्ट इट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एरर्स हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी कि हमारे पास सेंटेक्स एरर्स होते हैं लॉजिकल एरर्स होते हैं रन टाइम एरर होते हैं तो हम थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ये वो एरर्स हैं जिनके बिना पर हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि कोई एरर तो नहीं अकर हो रहा हमारे प्रोग्राम में अगर कोई इस तरह का बग अकर करता है तो फिर हम डिबगिंग कर लेते हैं तो यहाँ एल्गोरिदम में एनालिसिस होता है एनालाइज करते हैं कोई फैक्टर जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हम उस पर वर्कआउट करते हैं ताकि हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व uh, कर सकें उसको रिड्यूस कर सकें प्रोग्राम की टेस्टिंग करते हैं कोई एरर आए तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिकली हम किस लैंग्वेज में इसको राइट करते हैं तो जो हमारा एल्गोरिदम होता है फॉर दैट वी आर हैविंग सूडो कोड सूडो कोड इज द लैंग्वेज इन विच एल्गोरिदम इज रिटर्न अब सूडो कोड हमारे पास क्या है ये बेसिकली इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं ठीक है लाइक डिस्प्ले सम रीड द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एड द एलिमेंट्स ऑफ एरे इस तरह से या फिर आप कोई फॉर लूप का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो आप सिंपली उसमें आई पर असाइन करवा रहे हो एक इनिशियलाइजेशन कर रहे हो उसके बाद आपको कंडीशन दे रहे हो और आगे चल के आप सिंपल जो है इंग्लिश लाइक वर्ड्स में कुछ भी कंडीशन के बाद अंदर प्रोसेसिंग कर लेते हो लूप की बॉडी के अंदर तो आप कहते हो कि ये सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स में है तो ये हमारा सूडो कोड होता है और ये ही लैंग्वेज हमारे एल्गोरिदम की होती है एल्गोरिदम को लिखने के भी तीन तरीके होते हैं जो हम फर्दर आगे जाकर डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के लिए जो लैंग्वेज होती है हमारे पास वो सी होती है या सी होती है इसके अलावा और बहुत सी लैंग्वेजेस हैं लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि इसके लिए सर्टन लैंग्वेजेस चूजन है लाइक इट कैन बी एनी हाई लेवल लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज लाइक C, C++, Java, Pascal, Fortran, etc. Okay, next point that we are going to discuss regarding algorithms is properties of algorithm. We are having five properties here that we are going to discuss. First property is input. An algorithm must receive zero or more data supplied externally. इसका मतलब ये है कि या तो एक जो है algorithm उसमें zero input होगी यानी नो इनपुट कोई इनपुट नहीं होगी या फिर वन टू या उससे ज्यादा भी इनपुट्स हो सकती हैं ठीक है सो इट डिपेंड्स ऑन एन एल्गोरिदम इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्गोरिदम नेक्स्ट इज आउटपुट हमने इनपुट में कहा कि नो इनपुट जीरो इनपुट भी हो सकती है बट इन केस ऑफ आउटपुट एन एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट एटलीस्ट वन आउटपुट एज अ रिजल्ट यानी एक एल्गोरिदम है आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उसका कोई एक रिजल्ट तो होना चाहिए ना वरना उस एल्गोरिदम को लिखने का उसको एग्जीक्यूट करके चेक करने का कोई हमारे पास पर्पस नहीं है अगर तो वो कोई हमें रिजल्ट ही नहीं दे रहा तो फिर उसको लिखने का उसको डिजाइन करने का फायदा नहीं है सो टू गेट बेनिफिट ऑफ इट वी मस्ट हैव एन एल्गोरिदम दैट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फाइनाइटनेस An algorithm must terminate after a finite number of steps. इसका मतलब ये है कि there won't be infinite number of steps, यानी unending number of steps हैं और वो चलते ही जा रहे हैं नहीं algorithm किसी एक point पर लाजमी terminate करेगा It will necessarily terminate at some point. Fine. So next property is definiteness. The steps must be clear and unambiguous. There must be clarity. in the steps there should be no doubt in the steps that are included in the algorithm next is effectiveness do not write unnecessary statements this is a valid point that we are going to keep in our mind and um, next one more point regarding effectiveness is that without applying any intelligence 
ऑल कैन सॉल्व एल्गोरिदम यूजिंग पेन एंड पेपर यानी इफेक्टिवनेस हमें यह भी बताती है कि इसमें कोई सर्टन कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप सिंपली अपने पेन और पेपर को यूज़ करते हुए अपने एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर सकते हो उसका ड्राई रन कर सकते हो और उसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हो उसको देख सकते हो कि वो आपको कैसा आउटपुट प्रोवाइड करा है वेदर इट इज़ प्रोवाइडिंग यू द डिज़ायर्ड आउटपुट और नॉट फोर्थ पॉइंट of the discussion is that basically program is an implementation of algorithm using any programming language like c c++ java cobol fortran pascal so yahan pe iska matlab ye hai ki program hi ek implementation ho rahi hai algorithm ki ye nahi ki aapne algorithm likha and then it is going to be wasted out बेसिकली वही हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है लेकिन एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन किया था इन द फॉर्म ऑफ अ सूडो कोड बट अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेक्स्ट इज वट इज एनालिसिस द मेजर थिंग दैट वी वर वेटिंग टू डिस्कस अबाउट पहले हम बात करते रहे कि एल्गोरिदम क्या है एल्गोरिदम और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है अब हम बात करेंगे एनालिसिस की एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम मीन्स टू एनालाइज हाउ मच टाइम एन एल्गोरिदम विल टेक सिंपल वर्ड्स में ये कि हम एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं ये चेक करने के लिए कि एक एल्गोरिदम टाइम कितना लेगा हम तीन डिफरेंट एल्गोरिदम्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं एक हमारा प्रोग्राम लेता है Uh, या एक सॉरी हमारा जो एल्गोरिदम है वो लेता है हमारे पास एन स्क्वायर टाइम एक हमारा लेता है एन टाइम और एक लेता है कांस्टेंट टाइम तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा हमारे लिए बेस्ट वही एल्गोरिदम है जो कांस्टेंट टाइम ले रहा है और अगर हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हो जिसमें एक एन ले रहा है टाइम और एक एन स्क्वायर तो हमारे लिए तो बेस्ट वही है ना जो कम से कम टाइम ले रहा है और वो है हमारे पास जिसमें हमारे पास एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सो हम टाइम को देखते हुए एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है टाइम इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज एंड इट वेरीज विद इनपुट यहाँ पर इनपुट साइज से मुराद है कि हमारे पास जो हमारा इनपुट होती है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं साइज क्या है हमारे इनपुट का ठीक है तो हम कहते हैं कि टाइम जो है ना हमारा वो इनपुट साइज के साथ साथ वेरी कर रहा होता है नेक्स्ट हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर होते हैं एक एल्गोरिदम के लिहाज से तो वो है एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द अदर वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दीज बोथ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नेक्स्ट दे इज अ सर्टन क्राइटेरिया टू एनालाइज एन एल्गोरिदम एज आई हैव सेड अर्लियर कि हम सर्टन जो है पॉइंट्स उनको माइंड में रखते हुए फिर एल्गोरिदम को डिज़ाइन भी करते हैं और एनालाइज भी करते हैं वो पॉइंट क्राइटेरिया हमारे पास क्या है सबसे पहले है टाइम टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट दैट हाउ मच टाइम एन एल्गोरिदम विल टेक स्पेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच मेमोरी विल इट कंज्यूम इज नेटवर्क बेस्ड दैट व्हाट नेटवर्क बेस्ड इट इज पावर कंजम्पन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइक हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम also how much cpu and registers are required for an algorithm this is also an important point uh, to take into consideration while analyzing an algorithm after discussing these points next there are three ways to write an algorithm as i have stated earlier that we have three ways first way is natural language हम एल्गोरिदम को नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि रीड एन अरे ऑफ एन एलिमेंट्स सम ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे एंड आउटपुट दैट सम यानी हमारे पास एक अरे है एन एलिमेंट्स की उन तमाम एलिमेंट्स का सम लें और उसको डिस्प्ले कर दें आउटपुट दे दें ठीक है तो नेचुरल लैंग्वेज में हम उस एल्गोरिदम को कैसे राइट करेंगे वी विल राइट इट एज रीड नंबर एन एन क्या है इनपुट साइज स्कैन एन एलिमेंट्स इन ए आप एन एलिमेंट्स को स्कैन करो कि वो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से इन ए ए क्या है हमारे पास रे है ठीक है एड ऑल एलिमेंट्स तमाम एलिमेंट्स को एड करेंगे एंड डिस्प्ले द सम एंड दैट्स इट अगर हम सूडो कोड में एक एल्गोरिदम राइट करें तो वो हम कैसे राइट करेंगे सेम प्रॉब्लम है हमारे पास उसके लिए हम सूडो कोड ऐसे लिखेंगे पहले हम फंक्शन का नेम दे देते हैं एल्गोरिदम ऑफ सम पैरामीटर पास करेंगे पेरेंथिस में और वो क्या है ए रे हमारा बिगिन यहाँ पर आप डेलीमीटर्स भी यूज कर सकते हैं यानी वो कर्ली ब्रेसेस जो होती हैं लाइक दिस एंड एंडिंग विल बी लाइक दिस बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बिगिन 
बिगिन इन वर्ड्स के साथ भी हम स्टार्ट करते हैं ठीक है बिगिन से हमने स्टार्ट किया हमने कहा सम को इनिशियलाइज कर दो जीरो ये जीरो ये जो बैकवर्ड एरो है ना इसका मतलब है कि इस पर असाइन कर दो जीरो को इस वेरिएबल पर फॉर फॉर लूप स्टार्ट हो गया यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करने पड़ते आप कहते हो आई पर वन को असाइन करो और वो कहाँ तक चलेगा एन तक सम पर क्या साइन होगा सम प्लस एरे ऑफ आई यानी आयत इंडेक्स पर, पर जो एलिमेंट है उसको सम में ऐड कर दो सम में ऑलरेडी जीरो की वैल्यू है वो ऐड करता जाएगा और सम पर असाइन कर देगा एंड हो जाएगा यहाँ पर और फिर आउटपुट सम वो सम को डिस्प्ले कर देगा दैट्स इट इसको आप दूसरे फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हो और वो फॉर्म है फ्लो चार्ट की फॉर्म ये थर्ड वे है हमारा एक एल्गोरिदम को राइट करने का ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया यू कैन सी इट इट स्टार्ट फ्राम स्टार्ट नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट थी रीड अरे कि अरे को रीड करो जितने भी एलिमेंट्स हैं सम पर जीरो को असाइन करो फिर सम में ऐड करके सम पर असाइन करो यानी जो भी नेचुरली uh, uh, हमारा लास्ट एलिमेंट uh, होगा तब तक ऐड होता रहेगा और सम पर असाइन होता जाएगा रिजल्ट कंडीशन चेक होती जाएगी कंडीशन जब तक ट्रू है वो कंट्रोल को रिटर्न कर देगा ऐड करेगा वापस आ जाएगा जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो यहाँ पर मूव कर जाएगा डिस्प्ले करेगा सम को और स्टॉप कर जाएगा फ्लो चार्ट में बेसिक चीज़ें जो हमने ध्यान में रखनी होती हैं वो ये है कि स्टार्ट और स्टॉप हमेशा एलिप्स में लिखे जाते हैं ये जो शेप है ये एलिप्स है इसके अंदर हम स्टार्ट और स्टॉप को मैंशन करते हैं अगर हमने इनपुट या आउटपुट लेना हो तो हम पैरालोग्राम की शेप को यूज़ करते हैं अगर हमने स्टेटमेंट्स लिखनी हो तो उसके लिए हम रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं एंड इफ वी हैव टू मेक सम डिसीजन और वी मे से दैट इफ वी वॉन्ट टू राइट अ कंडीशन देन वी विल यूज अ डायमंड आई होप कि यहाँ तक आपको ये तमाम टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और एसिम टॉटिक नोटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज़